how you was welcome to my channel rk tutorial hub okay let's go ikkada em cheddam ante meeku already previous dantlo manam actually ga every day jarugutunna mana daily routine habits gurinchi gaani daily routine activities gurinchi gaani meeku explain chesanu ela maatladanandi for example i take a bath i have a shower I take a bath. I am a bath. At 7 o'clock. I am a bath at 7 o'clock. At 8 o'clock. I am a bath. But it is not a negative path. It is a negative path. For example, we have negative words. We have negative words. For example, she నేను చెప్పాను ఏ గ్రూప్ అండ్ బి గ్రూప్ అని చెప్పేసి ప్రీవియస్ క్లాస్లో మీకు ఏ గ్రూప్ అండ్ బి గ్రూప్ అని చెప్పాను మిమ్మల్ని ఆల్రెడీ రాయమని చెప్పాను మరి మీరు రాసలేదు మీరు ఫాలో అయితే మీరు నా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఫాలో అయితే యూ క్యాన్ ఈజీలీ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెరీ వెల్ ఫ్లూయెంట్లీ సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏ గ్రూప్ బి గ్రూప్ అని చెప్పాను ఏ గ్రూప్ ఏంటి ఐ యూ వీ దే ప్లోరల్స్ బి గ్రూప్ ఏంటి హీ షీ ఇట్ నేమ్ సింగ్లర్స్ ఆ థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్స్ అంటారు ఈ ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ థర్డ్ పర్సన్ అంటారు లెట్ సి ఇక్కడ మనకి ఏ గ్రూప్ ఏ గ్రూప్ ఉన్న ఏంటి సబ్జెక్ట్లు ఏంటి చెప్పండి ఐ యూ వీ దే అండ్ ప్లోరల్స్ వీటిని మనము ఏ గ్రూప్ అంటాం ఓకే వీటికి వెర్బ్ ఏది ఉందో అదే పెడతాము అంటే గో అని ఉంటే గో అని రాయాలి వెర్బ్ ఏది ఉంటే అది రాయాలి గో అంటే గో కమ్ అంటే కమ్ టేక్ అంటే టేక్ ఐ టేక్ ఏ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఐ టేక్ టీ లేదా ఐ హ్యావ్ అ టీ లేదా ఐ డ్రింక్ టీ అని వచ్చు యూ కెన్ యూస్ ఎనీ వర్డ్స్ ఐ టేక్ అ షావా ఐ హ్యావ్ ఎ షోవా ఐ టేక్ ఏ బాత్ ఇలా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం గీ బీ గ్రూప్ అనే ఉన్నాయి అవేంటి హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ నేమ్స్ కానీ అండ్ సింగులర్స్ అంటే ఏకవచనాలు ఈ ఏకవచనాలకి మనం వెర్బకి ఈ వెర్బ్ ఉంది కదా అంటే ఈ గో కానీ కమ్ కానీ టేక్ కానీ సింగ్ కానీ ఇలా వీటిని వర్బ్స్ అంటారు వి వన్ ఇవన్నీ కూడా వి వన్ వెర్బ్ యొక్క ఫస్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ది వర్బ్ సో దీనికి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఈఎస్ కానీ యాడ్ చేయండి అని చెప్పాను ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇలా చూడండి ఒకసారి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవే రాస్తాను ఐ ఐ have a shower leda a bath i take a bath nen sranam chesan next she akkada unna vaatini teesukoste she plays ikkada chudandi plays chess anna ikkada veetiki ee group lo unna vaatiki compulsory edo okati add chesukovali goes for example my mother leda my father comes home every sunday every sunday ila ma nana prati sunday duty me dilladu prati sunday vastadu ani cheppadaniki my father comes home every sunday comes to home anukodu home anedi adverb kabatti manam ikkada comes home anali okay na okay ఇలా ఉపయోగించుకోవాలి వీటికేమో ఎస్ యాడ్ చేస్తాము ఈ మిగతా వాటికేమో మనం వీటికి ఎస్ యాడ్ చేయకూడదు కమ్ అంటే కమ్ గో అంటే గో టేక్ అంటే టేక్ అనే రాయాలి వర్బ్స్ ఇప్పుడు వీటిని నెగిటివ్లో రాస్తాయి అట్లా నెగిటివ్ అన్నప్పుడు వీటికి మనం ఉపయోగించవలసింది ఏంటంటే చూడండి ఒకసారి వీటికి మనము డజ్ ఉపయోగించాలి లేదా డజ్ నాట్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ అంటారు నీకు ఇష్టం లేదు టీ తాగవు నువ్వు నేను టీ తాగను అన్నప్పుడు ఐ డోంట్ టేక్ టీ ఐ డోంట్ డ్రింక్ టీ అనాలి టీ తాగను నేను టీ తాగను అని నెగటివ్లో మనం మాట్లాడేటప్పుడు ఐ డోంట్ వాచ్ టీవీ సీరియల్స్ నేను టీవీ సీరియల్ చూడను అని చెప్పడాన్ని ఐ డోంట్ వాచ్ టీవీ సీరియల్స్ అనాలి ఓకే మరి ఆమె టీవీ సీరియల్ చూడదు అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి ఇక్కడ చూడండి వీటికేమో మనము డూ కానీ డోంట్ కానీ యూజ్ చేయాలి డోంట్ అంటే డు నాట్ డు నాట్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ అంటే షార్ట్ కట్లో ఉన్న దాన్ని కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ అని అంటాం ఈ డూ లేదా డోంట్ పాజిటివ్లో డూ అని ఉపయోగించాలి నెగిటివ్కి డోంట్ అని ఉపయోగించాలి నెగిటివ్లో సో ఇక్కడ డజ్ లేదా డజ్ నాట్ ఉపయోగించాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవన్నీ కూడా ఇంతకుముందు పాజిటివ్లో చెప్పానన్నీ కూడా నేను 
సెంటెన్స్ మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా మీ యొక్క డైలీ రొటీన్ హ్యాబిట్స్ ఏంటి మీ డైలీ రొటీన్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి నేను చెప్పాను మిమ్మల్ని రాసుకోమన్నాను కామెంట్ కూడా పెట్టమన్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీటిని నెగిటివ్లో రాస్తే ఎట్లా ఓకే ఒకసారి చూద్దాం నెగిటివ్లో ఎట్లా రాయాలో చూద్దాం ఒకసారి నేను చెప్పాను కదా ఏ దాంట్లో అంటే ఏ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఏంటి ఐ యు వి దే ప్లోరల్స్ అనేవి ఏ అండ్ బి కేటగిరీకి సంబంధించి అవి ఏంటంటే హీ షీ ఇట్ నేమ్ సింగ్లర్స్ ఇవి ఇప్పుడు ఏ సంబంధించి వీటిలో వీటికి అన్నిటికీ కూడా నేను ఏం రాయమన్నాను డూ కానీ డోంట్ కానీ రాయండి అన్నాను ఇవేమో క్వశ్చన్లకు వస్తాయి వీటికేమో ఏం రాయమన్నాను ఇక్కడ డజ్ కానీ క్వశ్చన్కి వస్తాయి అండ్ డజంట్ కానీ రాయాలి ఇదేమో నెగిటివ్కి వస్తుంది ఓకేనా నెగిటివ్ అది ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ యూ వి దే ప్లోరల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ నేను ఇంగ్లీష్ క్లాస్ చెప్తాను ఎవ్రీడే ప్రతిరోజు నేను ఇంగ్లీష్ క్లాస్ చెప్తాను లేదా ఎవ్రీ ఈవినింగ్ లేదా ఎవ్రీ సండే లేదా ఎవ్రీ సాటర్డే ఎవ్రీ సండే అంటే ప్రతి సండే ప్రతి ఆదివారము ప్రతి శనివారము ప్రతి సోమవారం అని చెప్పడానికి ఎవ్రీ ఎవ్రీ ఎవరి ఉపయోగించుకోవాలి సో ఇక్కడ మనము ఐ టీచ్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీ సండే లేదా ఎవ్రీ సాటర్డే నెక్స్ట్ ఇక్కడే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వాకింగ్కి వెళ్తావు ఐ గో ఫర్ ఎ వాక్ ఎవ్రీ వీకెండ్ నేను వీకెండ్ ఆన్ వీకెండ్స్ నేను పోతూ ఉంటాను అన్నప్పుడు సో ఐ గో ఫర్ ఎ వాక్ అనాలి ఐ డూ ఎక్సర్సైజ్ ఓకే లా సో దీన్ని మనం నెగిటివ్లో రాయాలంటే నెగిటివ్ ఏ బిట్లో ఏమన్నాను ఈ ఏ అంటే ఏంటి ఐ యూ వి దే ప్లోరల్స్ ఇవి నెగిటివ్ వీటికి ఏం చేయాలి ఐ డోంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్ నేను ఇంగ్లీష్ టీచ్ చెయ్యను ఐ డోంట్ టీచ్ ఇంగ్లీష్ టీచ్ ఇంగ్లీష్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్ నేను ఇంగ్లీష్ క్లాస్ని బోధించను i don't teach english class ila upayinchan for example she cooks food ame food ni prepare chestundi she cooks food ame prati roju vanta chestundi ame vanta chestundi anadu she cooks food ledha my mother cooks food ame vanta raadu ame vanta raadu annapudu mari ame ante evaru she kabatti she ki don't pettala లేదా డజ్ పెట్టాలా అనేది మనం చూసుకోవాలి షీ అనేది ఏంటి బి కేటగిరీ ఓకేనా బి కేటగిరీ కాబట్టి షీకి ఏం చేయాలి షీ డస్ నాట్ అని పెట్టి ఇక్కడ కుక్స్ అని ఇక్కడ రాశాను ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఇయర్స్ పెట్టేశాను కదా ఇయర్స్ ఇక్కడ యాడ్ చేశాను సో ఇక్కడ షీ డస్ నాట్ కుక్ అనాలి కుక్స్ అనకూడదు కుక్ ఫుడ్ ఆమె వంట చేయదు షీ డస్ నాట్ కుక్ ఫుడ్ వంట చేయదాం రాదు షీ డస్ నాట్ అని ఉపయోగించాలి ఇక్కడ చూడండి షీ కుక్స్ అని అని వెర్బ్కి ఎస్ కలిపాను మరి ఇక్కడ వెర్బ్కి ఎస్ ఎందుకు కలపలేదండి అంటే ఇక్కడ ఆల్రెడీ డూ అనే దానికి మనం డూ అనే దానికి ఇక్కడ చూడండి డూ అనే దానికి ఈఎస్ కలిపేశాం కాబట్టి డజ్ అవుతుంది ఇవన్నీ కూడా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్కి థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్స్కి కలపాలి యాక్ట్ చేయాలి ఓకే ఇవన్నీ కూడా డజ్ అనేది లేదా డజ్ నాట్ అనేవి థర్డ్ పర్సన్ సింగుల పర్సన్కు ఇచ్చేయాలి ఓకే థర్డ్ పర్సన్ సింగులర్ నెంబర్స్కు ఇచ్చేయాలి ఓకేనా సో చూద్దాం షీ డస్ నాట్ కుక్ ఫుడ్ మీరు మాట్లాడేటప్పుడు హ్యాబిట్గా వాళ్ళు యూఆర్ స్పీకింగ్ ఇంగ్లీష్ యూ జస్ట్ ప్రాక్టీస్ దిస్ వన్ ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అంటారు సో అదేవిధంగా మీరు ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే ఐ యూ విద్ ఫ్లోరర్స్కి ఐ ప్లే చెస్ షీ ప్లే చెస్ ఐ డోంట్ ప్లే చెస్ నేను చెస్ ఆడను షీ డజంట్ ప్లే చెస్ ఇలా డజంట్ ఐ షీ డోంట్ అని రాకూడదు షీ డోంట్ హీ డోంట్ అని రాకూడదు ఏం చేయాలంటే షీ డజంట్ హీ డజంట్ అని ఉపయోగించాలి అండ్ సింగ్లర్స్ ఏదైనా ఏదైనా సింగ్లర్ నేమ్ కానీ ఏది వచ్చినా కానీ డజంట్ యూజ్ చేయాలి అతను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డజంట్ టేక్ ఆల్కహాల్ ఇస్ నాట్ ఎ డ్రంక్ అతను ఆల్కహాల్ ముట్టుకోడు ఈ డజంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సాయి అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అక్కడ సాయి డజంట్ ఈట్ తినడు వాడు అసలు తినడు చికెన్ తినడు చచ్చిపోతాడు చికెన్ తింటే అన్నప్పుడు డజంట్ ఈట్ చికెన్ 
అలా ఉపయోగించుకోవాలి హీ డజంట్ ఈట్ చికెన్ ఇక్కడ ఈట్స్ అని రాయకూడదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తింటాడు అన్నప్పుడు ఏం రాయాలి చూడండి ఒకసారి సాయి ఈట్స్ చికెన్ ఎవ్రీడే చికెన్ చికెన్ తింటాడు ఓకే ఈ విధంగా ఉపయోగించుకోవాలి ఓకేనా సో డజంట్ డోంట్ ఏ బిట్కి అన్నీ కూడా డోంట్ ఉపయోగించాలి వీ నేను ఒకటి రాస్తాను ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి ఐయుదే ప్లోరల్స్ వీటికి టూ కానీ డోంట్ కానీ యూజ్ చేయాలి అన్నాను ఈ షీట్ నేమ్ సింగ్లర్స్కి డజ్ కానీ డజంట్ కానీ యూజ్ చేయాలి అన్నాను ఓకేనా ఈ డజ్ ఆర్ డజంట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత మనము ప్లస్ వివోనే రాయాలి సేమ్ దీనికి వివోని ఎలా రాస్తున్నామో ఇక్కడ కూడా వివోనే రాయాలి కానీ వెర్బ్ ఫస్ట్ ఫామే రాయాలి దానికి ఎటువంటి ఎస్ ఎస్ యాడ్ చేయకూడదు అంతేకాకుండా దాన్ని అలవాటు చేసుకోవాలి హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే దీన్ని అనుకోవాలి ఐ ప్లే ఐ ప్లే చెస్ ఐ ప్లే చెస్ షీ ప్లే చెస్ హీ ప్లే చెస్ ప్లేస్ ప్లేస్ అనాలి ఓకే సీ సింగ్ సాంగ్స్ ఐ సింగ్ సాంగ్ వి సింగ్ సాంగ్ దే సింగ్ సాంగ్ రాజు సింగ్స్ సాంగ్స్ ఇలా మనం ప్రతి దాన్ని ఏం చేయాలంటే జస్ట్ ఎస్ యాడ్ చేసుకుంటూ పోవాలి ఓకే ఇలా టాంగ్ చేస్తారు లాగా లైక్ యూజ్ చేసుకుంటూ పోతే వల్ యూఆర్ స్పీకింగ్ మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఎస్ అనేది ఆటోమేటిక్గా వస్తూనే ఉంటుంది ఓకే ఇలాగ ఉపయోగించుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒకసారి ఓకేనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను మీకు ఆల్రెడీ సో మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి సో సీత స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ సీత స్పీక్స్ ఇంగ్లీష్ సీత అని ఆమె ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు ఐ లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే స్పీక్ స్పీక్ అనలా స్పీక్స్ అనలా దే స్పీక్ తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడతారు దే స్పీక్ తెలుగు దీన్నే మనం నెగిటివ్లో మార్చేటప్పుడు చూడండి ఒకసారి సీత అని ఆమెని ఎలా మార్చాలి ఆమె ఇంగ్లీష్ మాట్లాడదు షీ డజ్ నోట్ నో ఇంగ్లీష్ హౌ టు స్పీక్ ఆమెకి ఇంగ్లీష్ రాదు అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి సో సీత డజంట్ అని ఉపయోగించాలి డజంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ సే స్పీక్ ఇక్కడ ఎస్ యాడ్ చేశాను ఆ ఎస్ఏ ఇక్కడ యాడ్ చేశాను ఎస్ సీత డజ్ నాట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ సీత ఇంగ్లీష్ మాట్లాడదు షీ డజంట్ నో హౌ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఆమెకి రాదు ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే స్పీక్ తెలుగు దే ఇప్పుడు ఏమనాలి డోంట్ స్పీక్ తెలుగు వాళ్ళు తెలుగు మాట్లాడరు మేబీ తమిళ మూడు అవ్వచ్చు మేబీ హిందీ వాళ్ళు కావచ్చు ఎవరైనా సమ్ నార్త్ ఇండియన్ నార్త్ ఇండియన్స్ కావచ్చు సో వాళ్ళకి తెలుగు రానప్పుడు ఏమన్నా లేదు దే డోంట్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ ఓకే దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ వాళ్ళకి అర్థం కాదు అని చెప్పడానికి జస్ట్ హౌ టు యూజ్ దిస్ ఇలా యూజ్ చేసుకోవాలి ఓకే ఇలా మాట్లాడాలి మనము సో ఇలా మాట్లాడినప్పుడు యూ కెన్ రైట్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అ లైక్ అ లైక్ మ్యూజిక్ నాకు మ్యూజిక్ ఇష్టం నాకు మ్యూజిక్ ఇష్టం లేదు హెడేక్ వస్తుంది నాకు అన్నప్పుడు ఐ డోంట్ లైక్ మ్యూజిక్ ఐ డోంట్ లైక్ మ్యూజిక్ అనాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ లవ్స్ షీ లవ్స్ మ్యూజిక్ ఆమె మ్యూజిక్ అంటే చెవులు కోసుకుంటుంది అన్నప్పుడు లవ్స్ అంటాము ఆమెకి మ్యూజిక్ అంటే చాలా ఇష్టం అన్నప్పుడు షీ డజంట్ షీ డజంట్ లవ్ మ్యూజిక్ ఆమె మ్యూజిక్ ఇష్టం ఉండదు ఓకేనా ఇలా మనం ఏదైనా మనం మాట్లాడడానికి అయ్యు వీ దే ఇలాంటి మాట్లాడడానికి మనం నెగిటివ్ ఎలాగా పాజిటివ్ ఎలాగా సో పాజిటివ్ ఎలా ఉపయోగించుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ గెట్ అప్ ఐ ఇన్ ద మార్నింగ్ నేను పొద్దున్న లేస్తాను మై మదర్ గెట్స్ అప్ అట్ ఫోర్ ఓ క్లాక్ మై బ్రదర్ డజంట్ గెట్ అప్ అని ఉపయోగించుకోవాలి మై బ్రదర్ డజంట్ గెట్ అప్ సో మై మామ్ కుక్స్ ఫుడ్ ఐ డోంట్ కుక్ ఫుడ్ నాకు ప్రిపేర్ చేయడం రాదు ఐ డోంట్ నో ఐ నో షీ నోస్ ఇలాగ నాకు నాకు తెలుసు ఐ నో వెరీ వెల్ అబౌట్ యూ నీ గురించి నాకు తెలుసు ఇలా సెంటర్స్ని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుంటూ పోతే షీ డజంట్ నో ఆమె తెలుగు హీ డజంట్ నో అతనికి తెలియదు అబౌట్ దిస్ మ్యాటర్ అబౌట్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి అతనికి తెలియదు అన్నప్పుడు ఈ డజంట్ నో అని ఉపయోగించుకోవాలి ఇలా మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ లిటిల్ బిట్ లిటిల్ బిట్ ఆ లిటిల్ బిట్ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ ఫాలో అయితే జస్ట్ అవుతుండేది అందుకని మీకు చెప్పాను డైలీ రొటీన్ హ్యాబిట్స్ తెలుగులో రాసే కంటే తెలుగులో మాట్లాడేకంటే చాటింగ్ చేస్తాం మనం ఫ్రెండ్స్ తోటి ఫ్రెండ్స్తో చాటింగ్ చేసినప్పుడు కూడా యూ బెటర్ టు యూజ్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఇంగ్లీష్ చాట్ చేసాం అనుకో బెటర్ ఉంటుంది సో అంతేకాకుండా సో ఎవరొకరితో మాట్లాడుతూ ఉండండి అండ్ వాచ్ చేయండి ఏదైనా సమ్ మూవీస్ ఇంగ్లీష్ మూవీస్ అండ్ న్యూస్ చూస్తూ ఉండండి అండ్ ఇప్పుడు వీటిని క్వశ్చన్లు ఫ్రేమ్ చేస్తే ఎట్లా 
వీటినే క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేసేస్తా నువ్వు టీ తాగుతావా అని అడగాలి ఒక అతను వచ్చాడు నీకు టీ ఇష్టమేనా అని అడగాలి అప్పుడు ఏమంటావు టీ ఇష్టమేనా అన్నప్పుడు డూ యూ లైక్ టీ ఇలా వీటి క్వశ్చన్లోకి ఫ్రేమ్ చేసేస్తా ఇప్పుడు దాకా మనం నెగిటివ్లోకి ఫ్రేమ్ చేసినాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాక్టీస్ బాగా చేయాలి ఫస్ట్ అంటే ఏ కేటగిరీకి సంబంధించి బి కేటగిరీకి సంబంధించి ఏ కేటగిరీకి సంబంధించి మనం ప్రతిరోజు ఐ ఈట్ ఐ డ్రింక్ ఐ ప్లే ఐ డూ మై హోమ్ వర్క్ ఐ గెట్ అప్ ఐ సింగ్ ఐ స్విమ్ ఓకే ఇవన్నీ కూడా చిన్న చిన్న వర్డ్స్ని తెలుగులో ఏంటో తెలుసుకుని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి బట్ మాట్లాడే అంతే ఏం వస్తుందే మాట్లాడే ఎవడో ఏదో ఫీల్ అవుతాడని మనకు మనము ఫీల్ అయితే ఉంటే యునవా లాన్ ఇంగ్లీష్ ఓకే చూద్దాం ఇప్పుడు దీనిని మనం నెగిటివ్లోకి అయిపోయింది క్వశ్చన్లోకి మార్చడం అట్లా ఓకే క్వశ్చన్లు ఫ్రేమ్ చేయడం అట్లా చూద్దాం ఒకసారి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్లో క్వశ్చన్లోకి అలా ఫ్రేమ్ చేయాలి మీకు గ్రామర్ అవసరం లేదు ఈ ఫాలో అయితే సరిపోతుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము క్వశ్చన్లోకి ఎలా ఫ్రేమ్ చేయాలి దీన్ని ఎంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్ అని అంటాం ఓకే ఈ ఎంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లోకి నెగిటివ్ అయిపోయింది అంటే స్టేట్మెంట్ అయిపోయింది సో మరి ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లోకి మార్చడం ఎట్లా అనేది చూద్దాం ఒకసారి మీరు క్వశ్చన్లు అడిగిన ఏది అడిగినా జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ఫాలో యూ హ్యావ్ టు రిమంబర్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ విత్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చూద్దాం ఒకసారి సేమ్ ఐ యూ వీ దే ప్లోరల్స్ వీటికి క్వశ్చన్లు అడిగేటప్పుడు డూ అని పెట్టండి ఓకే ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ అని అడిగితే వీటిని అండ్ హీ షీ ఇట్ నేమ్స్ అండ్ సింగ్లోస్ వీటికి మనం ఏం చేయాలంటే డజ్ అని పెట్టండి ఓకే నువ్వు స్కూల్కి వెళ్తావా నీవు స్కూల్కి వెళ్తావా ప్రతిరోజు అని అడగాలి సో ఏమని ఉపయోగించాలి డూ యూ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ క్వశ్చన్ మార్క్ నువ్వు స్కూల్కి ప్రతిరోజు వెళ్తావా అని అడగడానికి డూ యూ గో టు స్కూల్ రెగ్యులర్లీ అండ్ డస్ షీ డస్ షీ డస్ షీ ప్లే చెస్ అంటే ఏంటి చెప్పండి ఒకసారి ఆమె చెస్ ఆడుతుందా డస్ షీ ప్లే చెస్ ఎస్ షీ ప్లే చెస్ షీ ప్లేస్ చెస్ ఎస్ ఆడుతుంది yes now she doesn't play chess okay doesn't negative she doesn't play chess and do they drink coffee wala coffee taagutara no they don't wala taagaru yes they do వాళ్ళు తాగుతారు ఇలా మనం సెంటెన్స్ని నెగిటివ్లో అంటే క్వశ్చన్లోకి మార్చుకున్నప్పుడు డూ ఇక్కడ యూ ఉంది కాబట్టి డూ అవి పెట్టాను షీ ఉంది కాబట్టి డజ్ పెట్టాను దే ఉంది కాబట్టి డూ పెట్టాను ఓకే ఏదైనా సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాజ్ యువర్ ఫాదర్ డాజ్ యువర్ ఫాదర్ హెల్ప్ యూ నీకు మీ నాన్న హెల్ప్ చేస్తాడా యాస్ మై ఫాదర్ డాస్ నో ఈ డజంట్ హెల్ప్ మీ ఓకే డూ యూ నో హిమ్ అతను తెలుసా అన్నప్పుడు డూ యూ నో హిమ్ డూ యూ నో ద మ్యాచ్ డూ నో అబౌట్ హిమ్ తెలుసా నో ఐ డోంట్ నో నాకు తెలియదు డూ లో మీ డూ యూ లో మీ ఇలా సో అడగడానికి లైక్ నన్ను నీవు ప్రేమిస్తున్నావా అని అడగడానికి ఇవన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ లైక్ ఇలా ఉపయోగించుకోవాలి సింపుల్ ప్రజెంటెన్స్ని మీరు ఫాలో అయితే ఎవ్రీ డే యాక్షన్స్ని మీరు ఏం చేయాలంటే వన్ టూ త్రీ ఈ త్రీ సెంటెన్సెస్లోకి మార్చుకోవాలి ఓకే స్టేట్మెంట్లోకి కానీ దీన్ని అసెటివ్ సెంటెన్స్ అంటారు తర్వాత నెగిటివ్లోకి మార్చి తర్వాత క్వశ్చన్లోకి మార్చాలి సో ఒక సెంటెన్స్ నేను చెప్తాను ఆ సెంటెన్స్ మిగతా సెంటెన్స్లో మీరు ఫ్రేమ్ చేయండి రాయండి రాసి అలా ఏదో రాయడం కాదు జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ స్పీకింగ్ స్పీకింగ్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఓకే ఒక చిన్న సెంటెన్స్ చెప్తాను దాన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు కంప్లీట్ అవా topic here today so for example chodu ok sari he uh, like plays cricket ipudu dinni athana aadadu athana cricket aadutadu he plays cricket he does not play cricket athana cricket aadadu ila meer em cheyalante three sentences loki march coach he does not play cricket నెక్స్ట్ 
క్రికెట్ ఆడుతాడా అని అన్నారు డస్ హీ ప్లే క్రికెట్ డస్ హీ ప్లే క్రికెట్ క్రికెట్ ఆడుతాడా ఇక్కడ హీ ప్లేస్ క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడుతాడు హీ డస్ నాట్ ప్లే క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడడు డస్ హీ ప్లే క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడుతాడా నెక్స్ట్ డజెంట్ హీ ప్లే క్రికెట్ డజెంట్ హీ ప్లే క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడడా ఆడడా నెగిటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ అంటారు దీన్ని ఓకే అసెప్టివ్ నెగటివ్ అండ్ ఇంట్రాగేటివ్ ఇంట్రాగేటివ్ నెగిటివ్ అంటారు ఇలా ఫోర్ సెంటెన్సెస్లోకి మీరు కనుక మార్చుకుంటే అతను క్రికెట్ ఆడతాడు క్రికెట్ అతను ఆడడు నెక్స్ట్ డస్ ఈ ప్లే క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడతాడా డస్ ఈ ప్లే క్రికెట్ అతను క్రికెట్ ఆడడా అనుకోవడానికి ప్రతి సెంటెన్స్ ఇలా ఫామ్ అవుట్ చేసుకోండి అండ్ మీరు ఇవన్నీ కూడా మీరు ప్రాక్టీస్ చేసి యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ విత్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫాలో మై రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ దెన్ యూ డెఫినెట్లీ ఓలా అన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ యూ కెన్ స్పీక్ ఇంగ్లీష్ వెరీ వెల్ అండ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ లైక్ అండ్ షేర్ ఓకే అండ్ క్లిక్ ఆన్ ద బెల్ ఐకాన్ యూ గెట్ మోర్ వీడియో అప్డేట్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్